欢迎收看《Now When》，我是 Nina。我们今天要干嘛呢？我们今天要……噔噔，哈吉选彩妆颜色挑战。嗨，哈吉是嗨，嗨。我们今天就是狗狗选眼影的颜色、嘴巴的颜色，一系列的，让它帮我配彩妆色，然后自由发挥，希望不要红配绿啊这种。好啦，开始。我们现在就是把眼影的颜色先 OK， 我狗也失控。<笑>我们现在已经先把眼影的颜色排好了，然后我现在是分色系，大家看一下它的身材。现在看到我们地板上有一些零食，它现在很失控。这样好，我继续讲哦，分咖啡色系，然后绿色、黄色、红色、橘色，然后我们会选。四大色出来之后呢，我们再细选，最后筛选四个颜色画在我的眼睛上。Hello， 我要放狗喽，它真的已经快要受不了了。<笑>开始，哦、oh, ，黄色的 ，OK， 它继续沿着吃，红色的。好哦，我眼睛感觉很花，好好选，我跟你讲，好好选。哦，听了听了啊，很好很好很好，他刚刚选了一个深色，可以可以，吓死我，我刚以为我眼睛就是要变什么。好啦，我们再细选他刚刚选的那四色的其中一个颜色。好，没有下一个了，没有下一个了。<笑>是绿色，青绿色，好可怕！好，再来，再来，三二一，放狗！好了，只有这个，只有这个，<笑>这是谁啊？哦，这个，哇哦，好秋天哦！再来，好好选哦，这超可怕的，好。<笑>是这个，是这个，你都可以多吃一个。最后一个了，它很好，它挑了一个深色给我。三二一，没有接下来，没有接下来。OK， 这个是黑色 ，Perfect。Oh good boy， 它<笑>挑了黑色给我，开心。好了。眼影到这里，接下来我们来选睫毛膏，睫毛膏就是二选一。哦、<笑>黑色黑色睫毛膏，眼线笔有黑色。然后灰色、粉色、桃色和棕色，三、二、一。OK， 你选了黑是不是？我看看，他选了黑底给我和黑睫毛膏，还有黑眼线，很时尚，可以，这个感觉就比较 OK 一点。好，再来口红，我现在放那些口红颜色啊，抓了大概六个颜色左右，但是也分了一些不一样的色系，很。偏桃色跟偏橘色，然后里面有一只是很深很深的深紫色，我现在很怕选到那个，因为我真的是乱抓。开始。哦、oh, ，他选这个，噔噔噔噔噔，这个颜色。色，我们那个色彩学上啊，它其实选的颜色都是暖色系列，然后它这个是桃色，桃色在色彩学里面是冷色，所以其实有一点强碰到，怎么办？天哪，我这样宁可他选深色、黑色那一只。好，我们俩画画看，我尽量。好，看上下底。哦，我忘了，就是介绍一下我的狗狗叫哈吉。然后其实我是养两只长毛吉娃娃，刚刚那只是儿子，体型非常大，它的体型是妈妈的两倍。然后它非常的爱吃，请哈吉来选色，原因是因为呢，第一个是它爱吃啦，它应该会觉得很开心这样。再来就是它这个月生日，然后让它帮我选个颜色，给它玩一下。它生日快到，我还要帮它订蛋糕呢。哦，现身的时候给大家看一下蛋糕，期待一下这个月底的那一只片，很可爱哦、喔。
。好，我现在就是一样用海绵，把刚刚粉底压一下，推开。好，眼影开始。刚刚哈吉呢？他是选了这些颜色，然后呢，他其实选这些颜色是暖色的，然后我睫毛根部再上一些黑，其实应该会蛮不错的，挑的蛮好的，主要是这个啦，这个就是会比较活泼一点。我本来想说，他如果选一些那种同色系，我就可以就是画一些烟熏，这看起来就是不熏呢、啊，因为这个。好哦，开始喽，我要从这开始。我现在的脸状态是，就是，就是已经修好容了。我是依他几选的颜色做修容和腮红，还有眉毛。所以我现在直接上眼影，我们不要下手太重，刚刚好就好。先上在眼尾的部分，然后我再来看看其他颜色的感觉。我等一下橘色上完，我会上这个草。青草绿这两个上完，我才会再叠 Candy Crush 跟黑色。我一定要把它画时尚一点。哦，哇哇哇哇哇 ！OK， 你又入镜了，是吗？我现在加一点草绿在眼头，感觉一下。好，我现在把绿色上在眼头，然后橘色，然后渐层那个红色在这里，然后我等一下再叠黑色。我先把这个叠完。嗨，你挡住我视线了。真的有没有？我需要就解答一下他现在到底在说什么？我想吃东西，我想吃东西之类的吗？我觉得他的人生里面大概十句有十句都在讲这句话，就没有别的。眼睛张开，醒来就是要吃东西。上厕所我不会讲，因为他都直接上。哈基，这是你选颜色，看到了没有？我们两个像吗？现在要加最后的这个黑色的眼影在眼睛的根部。好的。我眼影已经结束了，我现在要上眼线。眼线接下来就是睫毛膏。我颜色呢，尾段是橘色，然后前段是绿色。红色的眼影我是从那个橘色这样的渐层压在眼角、眼尾的部分，然后一直晕到眼下这样子。然后最后黑色我是上在那个睫毛的根部，做一点线条的。感觉这样，但是等一下画上眼线的时候，它就会叠在这个黑色眼影上。但是我黑色的眼影还是有稍微的跟前面做一点晕染，一点点，就让它衔接，不要让它整个那个线条是硬的这样子。好，现在上眼线，我帮我选了一个很安全的眼线色。好，接下来睫毛膏了，也是黑色的，安全的。其他这配色蛮厉害的，彩虹，然后其他全部都配黑色，这样就可以凸显在它刚刚选的彩虹这些东西。时尚的小狗了，我的第一只狗是一潘母的，然后不太会咬东西，结果养了它几后才知道 ，OK， 原来狗会咬东西，而且咬的超可怕。然后呢，它都咬我比较贵的鞋子，从此以后我就觉得它好像蛮时尚的，很会挑，很会选。刚养它的时候，真的是好像第一次养狗一样，但它很可爱的，活泼的小狗，然后很爱撒娇。然后我今天的妆灵感就有点晒伤感，原因是因为其实我有晒伤，<笑>我就是跟大家小小预告一下我晒伤的原因。哦，我到离岛去玩，就大家可以期待一下下个月的片子，很好玩啊！我要擦睫毛膏哎，刚刚就是偏题了，聊太多了，忘记要干什么，我是夹完都没上睫毛膏。噔噔，睫毛膏好了。还有就是我刚刚前面事先上好晒伤感的腮红，是蛮适合的。好了，大魔王口红，因为它口红选了一个不是同色系的，很可怕。因为我现在脸上其实都是那种暖色系的东西，结果它口红选了一个冷色系的桃红色。我来看看。嘿、okay, ，它真的是桃红，非常危险。我们等下试试看，淡淡的上上去就好了。希望就是上上去不要太割仔啦。
，淡淡的上应该 OK 吧？我给大家看，其实刚有另外一个很恐怖的颜色，就它。我刚刚本来以为它会选到这个。可我现在想一想，我觉得如果像这个的话，可能会比这个时尚，有没有感觉？大家想想一下，你看这个，看这个，你不要涂到过度饱和的话，其实应该蛮时尚，因为还有这个青绿色。来，开始画。有感觉到他就是跟那个<笑>眼影不搭了吗？好可怕、喔！好，我决定呢，描一点上唇，然后我来尝试一下韩式的画法，就是把我的下唇颜色怎么带掉。然后其实上唇也应该把颜色带掉，就是因为我就是一个很要求上唇线的人，因为我喜欢我的上唇厚一点，就很喜欢描上唇线。我们下唇就不画唇线了，我们从中间晕，稍微好一点。哦，好可怕哦！<笑>我已经很尽力了。是不是好像我奶奶那一个年代会配的色？有没有？有没有？对，而且我今天还戴珍珠耳环。我现在就是发型在做个直推，就是那种上海头。我觉得终究要归咎什么？归咎我为什么会买这个颜色？这是怎样？看到这口红颜色完全不协调吗？那我现在要做一个秘密的动作，把它刚刚挑的眼影稍微的薄薄的盖上我的嘴唇，让它有一点雾面口红的感觉。刚刚有这规定哦，是不是？所以我现在可以用这个一点点暖菊盖一下我的嘴唇。如果想要学这个动作的话，其实是没有需要，你们可以去买雾面口红就好了。但是你如果刚好临时看到一个彩盘上你很喜欢的颜色，然后你现在立马想要使用它，那就是用现在这个方法，上了一点点护唇膏，然后一定要做的动作就是把你的护唇膏稍微再压干，让你的嘴唇比较没有那么干燥的感觉之后，然后再开始上颜色上去。但是这只是暂时的，口红已经很容易吃了，这更容易吃，因为这是眼影。怎么感觉不一样了？哇，超美的，很像那个韩国的雾面口红的感觉，是不是协调多了？所以化妆的时候呢，冷暖色非常重要。好啦，我画完了，如何？还算美吧？天哪，我现在脸上的妆是我的小狗帮我选的。好，我们来替它取个名字，我觉得这名字就叫做“哈吉吃橘子”。蛮适合的吧，我现在整张脸就是一个橘子啊，是雾面感的橘子，韩国人会选的那种棕橘色，因为它带了一点红，然后睫毛根部掺了一点黑色，但是我的眼头有绿色，所以它长得就像橘子，所以呢就取一个可爱点名叫哈里吃橘子好了。上一次我们画库伊拉的时候有用到绿色，但那个绿是有一点深色，然后青青的这样子，基本上绿色这个色系是一般人在。化妆的时候不会用到，尤其是我现在脸上的青草绿，非常的青春洋溢啊！可怜的哈吉，他等我等到睡着了。补充一下，其实我现在脸上的这个绿色配橘色啊，是我以前上彩妆课的基本搭配，因为绿色跟橘色是对比色。如果大家有稍微上过彩妆课的话，紫图一定会有这个配色，不然就是粉色配紫色这两种配色最常画到这样。好啦，哈吉，他想睡觉了。Say goodbye 好吗？谢谢收看你们，拜拜。<笑>我解释一下，我们家狗只要听到救护车就会跟。